வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது சரி பாலஜாகலேருந்து நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கான டெஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் டிஎன்ஏ இலையினை குறிப்பிட்ட அதாவது டிஎன்ஏ இலையினை குறிப்பிட்ட இடங்களில் துண்டிக்க பயன்படும் நொதி எது அப்படிங்கிறது இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுத்துறேன் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த நொதி தான் வந்து டிஎன் டிஎன்ஏ இலையினை வந்து கட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு கத்திரிக்கோள்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா துண்டிக்கப்பட்ட அந்த டிஎன்ஏ துண்டுகள் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து இணைக்க ஒட்டுறதுக்காக பயன்படக்கூடிய நொதி எதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டிஎன்ஏ லைக்கேஸ் நொதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது லைக்கேஸ் நொதி அடுத்து பாருங்கள் அயன் வில்மூட் டாலி என்ற குளோனிங் முறையினை பெண் செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியினை முதன் முதலில் எந்த ஆண்டு உருவாக்கினார் இங்கே வருஷம் தான் தேவைப்படுது ஆக்சுவலி நம்ம மெட்டீரியலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுனு கொடுத்துருப்போம் அது வந்து டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிறத சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அது இந்த வருஷத்தில் தான் இந்த டாலி அப்படிங்கிற குளோனிங் செம்மறி ஆட்டுக்குனே ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனார் யார் அயன் வில்மூட் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய குரூப் தன்னுடைய குழுவினரோடு சேர்ந்து இதை பண்ணார் அந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறரை வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து நுரையீரல் நோயால் இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரி அடுத்து பாருங்கள் பூச்சிகளுக்கு எதிரான நச்சுத்தன்மையுடைய புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜீன் எது பூச்சிகளுக்கு எதிரான நச்சுத்தன்மை ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பிடி ஜூன் ஜீன் அப்படின்போம் ஜூனில் பிடி ஜீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது பேஸ்லெஸ் திருஞ்சி அண்ட் சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவில் வந்து இந்த பிடி ஜீன் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க தயாரிக்கிறாங்க நாலாவது கேள்வி அள்ளிக்குழலின் தொண்டை பகுதியில் பல உரோம வளரிகள் காணப்படுகின்றன இவற்றின் பெயர் என்ன இதோடய பேர் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் ஒரு நோயோடைய பேரும் இதில் தான் இருக்கும் உரோம வளரிகள் ஆன்சர் வந்து கரோனா கரோனான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொண்டை பகுதியில் அந்த உரோம வளர்கள் இருக்குது சரி அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் சால்பிக்ளாசிஸ் இதில் நான்கு மகரந்த தாள்கள் டேஸ் அமைப்பில் காணப்படுகின்றன புக்குக்கு வரிசையாக படித்தவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சால்பிக்ளாசிஸ் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டினமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஆன்சர் ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் தக்காளியின் அறிவியல் பெயர் என்ன தக்காளியின் அறிவியல் பெயர் ஆன்சர் வந்து லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம் லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம் தக்காளியுடைய அறிவியல் பெயர் அதே மாதிரி கத்திரிக்காயினுடைய அறிவியல் பெயர் என்ன இது பின்னாடி கொஷின் கேட்டிருக்கு லாஸ்ட் கொஷின் இதுதான் பத்தாவது கேள்வி இதுதான் வந்திருக்கும் கத்திரிக்காயினுடைய அறிவியல் பெயர் என்ன அப்படிங்கிறது சரி ஓகே ஏழாவது கேள்வி தசை வழியை நீக்க பயன்படும் பிளாஸ்டர் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய அந்த வேறு எது ஆன்சர் வந்து அல்கலாய்டு பெல்லட்டோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்கலாய்டு பெல்லட்டோனா அப்படிங்கிறதுனா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும் டேஸ் என்ற மருந்து ஆஸ்துமா நோயினை குணப்படுத்த மருந்தாக பயன்படுகிறது அது எந்த வேர் இல அதே மாதிரி வேர் இந்த ரெண்டுலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு வகையான மருந்து அந்த மருந்து பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராமோனியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதாவது டாட்டுரா ஸ்ட்ராமோனியம் அப்படின்னு இந்த ஊமத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இதுதான் அது ஒன்பதாவது கேள்வி சடுதி மாற்றத்தை தூண்டும் காரணிகள் டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூட்டாஜென்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இது வந்து இதுக்கு இன்னொரு பேரோடு உண்டு சடுதி மாற்ற தூண்டிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு இன்னொரு பேரோடு உண்டு சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கத்திரிக்காயின் அறிவியல் பெயர் என்ன இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் கத்திரிக்காயின் அறிவியல் பெயர் என்ன ஓகே ஆன்சர் வந்து செலானம் மெலாஞ்சினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஓகே அடுத்த போஷம் போயிடலாம் ஜாகிரபி உலகின் மிகப்பெரிய பணியாறு எது உலகின் மிகப்பெரிய பணியாறு ஆன்சர் வந்து லேம்பார்ட் பணியாறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது லேம்பார்ட் பணியாறு ஓகேங்களா இது தொண்ணூத்தாறு கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவல் 
பனி உருகும் பொழுது சர்க்குகள் டேஸ் ஏரிகளாக உருவெடுக்கின்றன என்ன ஏரிகள் பனி உருகும் போது ஆன்சர் வந்து டார்ன் ஏரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டார்ன் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு சர்க்குகளுக்கிடையே இரண்டு சர்க்குகளுக்கிடையே காணப்படக்கூடிய அந்த கத்தி மாதிரியான ஒரு நீண்ட நீளமான ஒரு நிலப்பகுதி வந்து அரட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அரட்டு மூணாவது பனியாறுகள் உருகுவதால் அவை கொண்டு வரும் கோலாங்கற்கள் போன்ற பொருட்கள் குன்று போல் பணியாற்றுக்கு இணையாக படிய வைக்கப்படுதலை டேஸ் என்பர் அதுக்கு பேர் என்ன ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எஸ்கர் நாலாவது பாகிரதி என்னும் ஆறு எந்த மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது பாகிரதி என்னும் ஆறு எந்த மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது ஆன்சர் வந்து உத்தரகாண்ட் ஆக்சுவலி இந்த பாகிரதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கங்கை ஆறுடைய வேறொரு பேர் தான் பாகிரதி கங்கை இது வந்து கங்கை என்னும் ஆறு எந்த மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகிறதுங்கிறது என்னுடைய கேள்வி அஞ்சாவது கேள்வி நீண்ட மணல் திட்டு காணப்படும் மாநிலம் ஒன்று கூறு இந்த ஊரோட பேர் எக்ஸாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாநிலத்தில் இந்த ஊர் இருக்கள் இருக்கும் நீண்ட மணல் திட்டு காணப்படும் மாநிலம் ஒன்று கூறு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய காக்கிநாடாவில் இருக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கு இந்த நீண்ட மணல் திட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறாவது நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேறு ஏரி எங்கு அமைந்துள்ளது நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேறு ஏரி ஆன்சர் பார்த்தலாமா கோதாவரி கோதாவரியில் தான் இருக்குது இது இந்த கொள்ளேறு ஏரி ஏழாவது கேள்வி நர்மதை ஆறு எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது நர்மதை ஆறு ஆன்சர் வந்து அமர்கண்டாக் மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே வந்து அது கலக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த நர்மதை ஆறு கலக்கும் இடம் வந்து அரபிக் கடல் பகுதியில் கலக்கும் எட்டாவது கேள்வி கடலோரத்திற்கும் மணல் திட்டுகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் அடைக்கப்பட்ட கடல் நீர் டேஸ் எனப்படுகிறது அடைக்கப்பட்ட கடல் நீர் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது காயல்கள் ஓகேங்களா இது வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா எல்லையில் பழவேற்காடு ஏரியில் இருக்குது இந்த காயல்கள் வந்து பழவேற்காடு ஏரி பக்கம் இருக்குது ஒன்பதாவது கேள்வி தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் நீளமான ஆறு எது என்னுடைய நீளம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்சர் வந்து கோதாவரி இது எங்கே உற்பத்தி ஆகிறது கோதாவரி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மாநில உற்பத்தி ஆகுது இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட உண்டு விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் கோதாவரி தான் விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படுவது கோதாவரி பத்தாவது கேள்வி தொண்ணூறு மீட்டர் நீளமுள்ள கடல் குகை எங்கு காணப்படுது மிக நீண்ட கடல் குகை அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆன்சர் வந்து கோவா கோவாவில் இருக்கிற கானகோனா அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து இருக்குது அதாவது ஓலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடற்கரையில் ஓலிங் கடற்கரையில் இருக்குது கானகோனா அப்படின்னா கோணகோனையாக போகும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் கூட அது நீளமான ஒரு கடல் குகை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கன்னா தமிழுக்கு வந்துடும் மரபு கவிதை இயற்றும் முறைகளை கூறும் இலக்கணம் எது மரபு கவிதையில் கூறும் இயற்றும் முறைகள் இயற்றும் முறைகளை கூறக்கூடிய இந்த இலக்கணம் எது ஆன்சர் வந்து பார்த்துக்கோங்க யாப் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் வந்து மரபு கவிதை இயற்றும் முறைகளை கூறும் இலக்கணம் சொல்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அசைகளின் கூட்டம் டேஸ் ஆகும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அசைகளின் கூட்டம் டேஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது சீர் வந்து நாலு வகைப்படும் இல்லையா ஓர் எஸ்ஐ சீர் ஈர் எஸ்ஐ சீர் மூ வசை சீர் நாலு எஸ்ஐ சீர்னு நான்கு வகைப்படும் மூணாவது கேள்வி பொது சீர் என அழைக்கப்படுவது எது பொது சீர் பொது சீர் என அழைக்கப்படுவது எது 
ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு எஸ்ஹெச்சர் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூவ் எஸ்ஹெச்சர் எட்டு மொத்தம் இதில் பதினாறு சொல்லுவாங்க நேரசு நிறையசுன்னு தனித்தனியாக சேர்த்துமா அப்படின்னா நாலு எஸ்ஹெச்சர் பதினாறு கிடைக்கும் இதை வந்து பொது சீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பதினாறு நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் நிறை என்னும் அசையோடு உகரம் சேர்ந்து முடியும் அசைகள் டேஸ் என்று கூறப்படும் நிறை என்னும் அசையோடு உகரம் சேர்ந்தது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நிறைவு நேர்பு நிறைவு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது வெண்பனுடைய அந்த இறுதியில் வரக்கூடிய அந்த ஓர சிச்சர்களுக்கு கண்டன்ட்டில் வரக்கூடிய ஒரு தகவல் மாமுன் நிறையும் விளமின் விளமுன் நேரும் கொண்டது அது எவ்வகையான தலை மாமுன் நிறை விளமுன் நேர் இயற்சீர் வெண்டலை ஆமாம் மாமுன் நிறை விளமுன் நேர் வந்து இயற்சீர் வெண்டலை விளமுன் நிறைங்கிறது நிறைய ஒன்று ஆசிரிய தலை வெண்சிர் மெண்டலினா காய்முன் நேர் மட்டும் வெண்சிர் மெண்டலை கழித்தலைங்கிறத காய்முன் நிறை சொல்லலாங்க காய்முன் நேர் வந்து வெண்சிர் மெண்டலை காய்முன் நிறை வந்து கழித்தலை சரி ஆறாவது கேள்வி நான்கு சீர்களை கொண்டதை என்னவென்று அழைப்பார் நான்கு சீர்கள் கொண்டது அளவடி அளவடி அப்படிங்கிறத நான்கு சீர்கள் சொல்லுவாங்க அதே மூன்று சீர்கள் கொண்டதை வந்து சிந்தடின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து சீர்கள் கொண்டதை நெடிலடின்னு சொல்லுவாங்க ஆறு சீர்கள் கொண்டது ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது வந்து கள்ளி நெடிலடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி வெண்பாவின் ஓசை எது வெண்பாவின் ஓசை செப்பலோசை ஓகே எட்டாவது கேள்வி ஒரு அடியில் முதற் சீரிலும் மூன்றாம் சீரிலும் முதலெழுத்து அளவெடுத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வர தொடுப்பது டேஸ் எனப்படும் சாட்டா ஒன்று மூணு என்ன அப்படிங்கிறது இந்த கேள்வியுடைய நோக்கம் ஆன்சர் வந்து பொழிப்பு எதுகை எதுகைனால இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வருவது இல்லையா சரி நேர் நிறை ஈஸி கொல்ட்டு என்ன நேர் நேர் தேமா இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த வாய்ப்பாடு என்ன நேர் நிறைங்கிறது என்ன ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் கூவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் ஆ சரி ஓகே அந்த அச அசை வேப்பாடு வரிசம் இதெல்லாம் ஈஸியானது இல்லையா எதன் அடிப்படையில் அடிகள் வரையறை செய்யப்படுகின்றன எதன் அடிப்படையில் அடிகள் வரையறை செய்யப்படுகிறது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர் ஓகே சார் நான் இதோட கட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி லைவ் நம்ம கொடுக்க முடியல இங்கே கரண்ட் ஆஃப் ஆனதுனால லைவ் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல அதனால் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே நீங்கள் பார்